亲爱的家人朋友们，大家好，我是圈哥。今天您可真得着了，圈哥今天用这个小公鸡给大伙分享一道传统老菜——干煸小公鸡首先，咱们把鸡肉先分解下来。哎，把鸡肉分解开之后啊，咱们把菜板翻个面，咱们家里边啊剁个排骨啊，呃剁个鸡肉啊，最好啊用菜板的另一面，一面咱们用来切菜，另一面用来剁骨头。哎，这样啊，菜板使用的寿命更长一些。然后咱们把这个鸡肉啊，都切成小块啊，看见了吗？就都这么大啊。咱们这个小公鸡的鸡肺子，还有鸡臀背部窝里边这个贴骨血，一定要去除干净啊。这味道都是比较腥的。春哥把鸡脖子皮去掉了，因为鸡脖子的皮里边啊都是一些残余的淋巴，所以说咱就不要了啊。哎，剁好的鸡肉，咱们先放到盆里边，然后把鸡肉简单腌制一下，这样呢不仅能有效的去腥，而且呢也有一定的增香效果。放点料酒，大概五克左右去腥，胡椒粉两克去腥，再加入两克精盐调底味哎，然后抓拌均匀，再准备几瓣大蒜，用刀轻轻的把大蒜拍裂就行。再准备两小块生姜，哎，切成小块跟蒜瓣放在一起。准备点红干辣椒，用剪刀把辣椒啊剪成宽条。辣椒剪好，再用手啊揉搓一下。把辣椒籽给它揉搓出去，这样咱们炒完的鸡肉我得看着不墨迹啊！大家看一看，这么多辣椒籽，你要是不挑出去，都融入到菜品里边，成菜的效果，你说它能好吗？看着它得磨磨唧唧的。所以说这一步啊很关键，然后辣椒里边加点温水，哎，浸泡一会儿，这样不仅能去掉辣椒的上面的浮尘，而且呢，哎，把辣椒泡软，咱们炒鸡肉的时候啊，辣椒不容易糊。准备一勺郫县豆瓣酱。因为豆瓣酱的组织啊比较粗糙，有辣椒皮，还有豆瓣咱们用刀要剁一剁啊，把豆瓣酱剁成泥状，这种状态就可以了。看见了吗？非常的细腻了啊！先放到小盆里边备用，再加入一瓶勺的甜面酱，把锅充分的溜透，哎，少留一点点底油就够用啊。然后放入鸡肉，如果是酒店朋友们制作，就省事儿了，直接用宽油去炸。在咱们家庭里边做呀，怎么省油咱们怎么做，手油更健康。鸡肉下锅，调成中火啊，然后时不时的晃动晃动大勺，让鸡肉受热均匀，把鸡肉尽量的铺散啊，这样成熟的更快。咱们底油啊，千万别放多了，因为鸡肉本身它还有一定的油脂，哎，把鸡肉炒香炒熟，鸡肉里边的油脂它会反出来。所以说，你底油要再放多了，你这鸡肉吃就腻人了啊！鸡肉下面啊，煎制一分钟左右，咱们翻个面哎，再煎制另一面哎，川哥的鸡肉保持中火煎炒了能有两三分钟了，看这锅里边的油，哎，油脂越来越多了，而且呢比较浑浊，证明这鸡肉里边的油脂开始往出反了，还有鸡肉里边这个水汽全部融入到这油里边了。鸡肉下锅，咱们保持中火，炒了能有啊五六分钟，看见了吗？肉皮的地方啊，稍稍有点焦糖色了。现在鸡肉完全成熟了啊，然后咱们下入生姜和拍蒜，哎，把生姜和拍蒜的香味炒出来。这时咱们不用调大火啊，要持续保持中火炒制。葱姜下锅炒制一分钟左右，哎，这个姜蒜的香味出来了啊。然后咱们放入两克红花椒粒然后咱们泡的辣椒还记着吗？把辣椒已经泡软了，把水分控净，一起放锅里边，再继续煸炒。辣椒为什么用水泡一下啊？因为呀，辣椒比较干，你不用水泡的情况下，在锅里边呢简单炒几下，辣椒就会变糊。所以说咱们得泡一下。花椒和辣椒下锅了，这时候咱鼻子能闻着一股辣味和花椒的香味然后咱们再放入剁好的豆瓣酱和甜面酱。哎，炒出酱香味哎，这道菜呀，咱们呢就不能着急
，也不是着急的事儿啊。慢工出细活，这道菜从下锅开始炒，到出锅装盘，怎么样也得炒个十多分钟啊。这样啊，这鸡肉不仅香味足，而且呢，哎，口感更好。豆瓣酱和甜拌酱下锅又炒了一分多钟。哎，现在酱香味也挥发出来了啊！咱们顺锅边烹肉十克料酒，挥发蒸香去腥提味冬菇一品鲜，放入五克，提味蒸鲜；味精放两克，提味蒸鲜。因为酱油、豆瓣酱都有咸味咱们精盐呢要适当的少放一些。因为鸡肉咱们之前也放盐了啊，加肉两克就够用了。把调料炒至融化，而且呢。把辣椒已经炒至变色了，变成褐色的状态了。咱们再撒点熟白芝麻，增加鸡肉的香味好，咱们出锅装盘。家庭版本的干煸小公鸡制作完成了。出锅前替大家伙尝尝味道啊！看这鸡肉，颜色非常有食欲啊！嗯，味道干香麻辣，咸鲜适口。鸡肉的表皮稍稍有点焦生的感觉，哎，里边的鸡肉呢特别嫩啊，而且这个麻辣味啊非常足啊。春儿感觉鸡肉这么做呀，比做辣汁鸡还好吃。相信春儿哥一回，你家里边要是来人来血了，哎，给他安排到这菜啊，他绝对能爱吃。无论是吃饭下酒，绝对首选。那么好，视频到这儿就结束了。如果今天这道菜能对您有所帮助，希望家长给圈哥留下一个免费的赞。在这里边，先感谢家人们支持，我们明天再见，拜拜。